नमस्तु महाराष्ट्री महाराष्ट्री जब हमारा शरीर वाणी रंग रूप विचार सब कर्मों से नियंत्रित है तो फिर हमारे हाथ में क्या है क्या हम कर्मों की कठपुतली हैं शरीर वाणी विचार रंग रूप सब कर्मों से नियंत्रित है तो हमारे हाथ में क्या है क्या हम कर्मों की कठपुतली है बात सच है अगर हम शरीर को देखते हैं वाणी को देखते हैं विचार को देखते हैं रंग और रूप को देखते हैं तो इन सब को कर्म ही नियंत्रित करता है कर्म से संचालित है आपने पूछा ये सब चीज़ें कर्म से नियंत्रित है तो हमारे हाथ में क्या है इनका सदुपयोग करना हमारे हाथ में है इनका सदुपयोग करके अपने जीवन का उद्धार करना हमारे हाथ में है यदि मनुष्य का ज्ञान जाग जाए तो अपने शरीर के माध्यम से वो शरीरातीत हो सकता है नीतिकार कहते ये ने वे देहे न विवेक ही ना संसार बीजम परिपोषयंती तेने व देहे न विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयंती एक व्यक्ति है जिस शरीर से संसार को बढ़ाता है दूसरा व्यक्ति उसी से संसार को समेटता है सुखाता है ये हमारे अंदर अगर ज्ञान जग जाए तो हम शरीर का उपयोग करें वाणी हमारे हाथ में है कर्म ने हमें मधुर वाणी दी लेकिन ये हमारे विवेक पर है कि हम अपनी वाणी की मधुरता से प्रभु का गुणगान करें लोगों के हृदय को आनंदित करें या इस वाणी का दुरुपयोग करके उल्टी सीधी बातें करें ये हमारे अंतर है विचार की शक्ति कर्म ने हमें दी अच्छे विचार करने की क्षमता हमारे पास है ये कर्म देता है लेकिन विचार की दिशा में बहुत कुछ हमारे पुरुषार्थ का स्थान है यदि मनुष्य की ज्ञान चेतना जग जाए अपने विचार की धारा को थोड़ा सा मोड़ दे तो उस विचार से वो अविचार की ओर बढ़ सकता है अपने वैचारिक शुद्धि की ओर बढ़ा सकता है जो कर्म मनुष्य को नरक पहुँचाता है वही उसी विचार मनुष्य को संसार से पार उतार सकता है कहते हैं बंधाए विषया सकता मुक्त ये निर्विषयम मन मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष यो विषयासक्त मन बंधन का कारण है और निर्विषय मन मुक्ति का कारण है मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है तो विचार है जो संसार बढ़ा रहा है विचार है जो संसार समेट रहा है रूप रंग पा करके मनुष्य भोगों में भी लगता है और रूप रंग पा करके व्यक्ति वैराग का भी साधन कर सकता है सब कुछ उसके विवेक पर निर्भर है कर्म हमें नचा रहा है कब तक नचाएगा जब तक हम कर्म की अधीनता स्वीकारेंगे अपने अंदर की चेतना को जागृत नहीं कर पाएंगे जिस दिन हमारी अंत चेतना जगती है कर्म की अधीनता समाप्त होती है जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है फिर हम कर्म के नाच में नाचने की जगह कर्म की सत्ता को उखाड़ने में ही समर्थ हो जाते हैं तो बस एक वाक्य ध्यान में रखो कर्म की ताकत बहुत है लेकिन कर्म से भी ज़्यादा ताकत हमारी आत्म चेतना की है वो ताकत अगर एक बार प्रकट हो गई तो सब कुछ बदल जाए